아기! 아니라 강아지! 너무 착해서 바보라고 불리는 강아지, 시추 첫 번째, 시추의 역사 중국에서 유래된 견종인 시추는 수백 년 이상 중국 황실에서 반려견으로 키웠다고 알려져 있을 만큼 역사가 매우 깊습니다 오, 큐트! 시추는 원래 작은 사자견이라는 의미를 가진 스츠거라고 불렸지만 20세기 서양의 시추가 소개되는 과정에서 외국인들이 스츠거의 영문 표기를 시추라고 읽어 시추로 알려지게 되었다고 합니다 그게 아니야! 오, 와이! 시추는 불교 신화에서 부처님이 여행을 하며 데리고 다녔던 강아지로 등장하기도 했습니다 부처님이 강도를 만났을 때 시추가 커다란 사자로 변해 강도를 내쫓았고 시추의 용기에 감동한 부처님이 고마움의 표시로 머리에 입맞춤을 하였는데요 이때 입맞춤을 받은 부분이 희게 변하면서 시추의 이마에 흰색 무늬가 생긴 것이라고 전해집니다 두 번째, 지능 순위 70등의 바보 강아지 시추의 지능 순위는 70등으로 실제로 매우 낮은 편에 속합니다 하지만 이는 단순히 복종형 지능을 측정한 결과여서 이것만으로 시추가 바보라고 단정 짓기는 어렵습니다 다시 믿어 산다 부가노! 지능 순위 79위로 꼴등인 아프간 하운드도 실제로 키워보면 굉장히 똑똑하다고 하기 때문입니다 세 번째, 시추의 성격 시추가 바보 강아지라는 별명이 생긴 이유는 특유의 성격 때문일 가능성이 높습니다 나랑 놀자 뭐. 좋아. 대부분의 시추들은 잘 짖지 않고 공격성도 낮아서 그래, 그래. 매우 순할 뿐만 아니라 느긋한 성격을 가지고 있습니다 이상한 녀석이야 어? 또한 좋아. 오랫동안 반려견으로 살아온 만큼 사람을 무척 좋아해서 낯선 사람에 대한 경계심도 없는 편이라고 합니다 말도 안돼 하지만 고집이 정말 세기로 유명하고 훈련을 시키기가 어려운 편에 속하는 견종으로 알려져 있는데 그 중에서도 특히 배변 훈련을 잘 따르지 않는다고 합니다. 왜? 내이야 이외에도 시추는 의사표현을 잘하지 않는 강아지로도 알려져 있습니다. 심지어는 아픈 내색조차도 잘 안하기 때문에 6개월에서 1년에 한 번씩 건강검진을 꼭 해주는 것이 좋습니다. 오래오래 살아야 해? 당연하지. 내일도 간식 먹을 거니까 구독하라 망!